Hello my dear friends how are you welcome on my youtube channel way to jrf i hope you are enjoying my videos so please give the feedback about the video in the comment box and keep learning keep supporting and keep loving if agar aap channel pe naye hain to please don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for the latest notification aaj ka topic hai pyqs family resource management ka second video hai ye pyqs ka टॉपिक वाइज वीडियोज़ का एंड आई एम आकांक्षा सिंह आई एम परसुइंग माय पीएचडी फ्रॉम वसंत राव नाइक मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र एंड आई हैड क्वालिफाइड बोथ नेट एंड एस आर एफ सो वेट टू जे आर एफ लेस क्रैक इट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट अप्रोच इनमें से कौन सा मैनेजमेंट अप्रोच नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट अप्रोच क्लासिकल क्लासिकल अप्रोच सिस्टम अप्रोच ह्यूमन रिलेशन और डबल एंट्री सिस्टम द आंसर इज डबल एंट्री सिस्टम दिस इज द कैटरिंग इज यूज इन फूड एंड कैटरिंग सर्विसेज फॉर द एंट्री ऑफ सेलिंग प्राइजेज एंड बाइंग प्राइजेज जो भी उसका एंट्री स्टॉक रजिस्टर दिस इज टाइप ऑफ स्टॉक रजिस्टर नॉट अ मैनेजमेंट अप्रोच द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिकेट द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ इन होम मैनेजमेंट प्रोसेस जो मैनेजमेंट प्रोसेस है जो मैनेजमेंट फंक्शंस हैं वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं लिस्ट स्टार्ट की प्लानिंग से स्टार्ट होते हैं तो यहाँ से तो ये चारों ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं ठीक एंड देन लास्ट लास्ट स्टेप इज फीडबैक मीन्स दीज आर द टू तो ये दो तो एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि इनमें लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन है तो ये नहीं होता है और किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे इफ़ एनी प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड देन बिफोर इम्प्लीमेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम सो प्लानिंग होगा उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन देन इम्प्लीमेंटेशन देन फीडबैक क्योंकि अगर कुछ मैनेजमेंट uh, प्रोसेस है या कोई फंक्शन कुछ op, कोई भी मैनेजमेंट प्रोसेस है तो उसको पहले प्लान करेंगे कि कैसे प्लान करेंगे कैसे उसको प्लान करना है क्या करना है देन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कौन क्या क्या इवेंट्स होंगे उसमें अकॉर्डिंग टू वर्क एबिलिटी सबको काम डिवाइड करना वर्क देन इम्प्लीमेंट जब पूरा प्लान प्लान तैयार हो जाए उसको इम्प्लीमेंट करेंगे उसको मीन्स लागू करेंगे उसके बाद ही तो उसका फीडबैक चेक करेंगे तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन द नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग आर अभी कोई प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो गया है दो आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन मीन्स आफ्टर प्रोग्राम के इम्प्लीमेंट इस लाइक प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन हो गया है देन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन उसमें क्या 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 प्रोसेस क्या क्या फंक्शंस होते हैं तो चेकिंग तो नहीं होगा क्योंकि चेकिंग तो आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन फीडबैक के पहले करेंगे चेक तो ये फोर वाला ऑप्शन कट आउट ओके और बचा क्या एडजस्टिंग भी नहीं होगा क्योंकि एडजस्ट तो हम ऑर्गनाइज जब ऑर्गेनाइज करते हैं तभी करते हैं एडजस्टिंग तो लेफ्ट वन इज़ फैसिलिटेटिंग एंड कंट्रोलिंग तो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन फैसिलिटेटिंग एंड कंट्रोल नेक्स्ट क्वेश्चन इज असरशन रीजन असरशन इज स्टैंडिंग इन अ स्टैटिक पोस्चर इज फटीक मीन्स एक पोस्चर में खड़े रहना देर तक इज दैन द रीजन इज वॉट इज द रीजन ब्लड सर्कुलेशन इज अफेक्टेड इन द एक्सट्रमिटीज वॉयल स्टैंड द रीजन इज ब्लड सर्कुलेशन इज अफेक्टेड इन द एक्सट्रमिटीज वाइल स्टैंडिंग फॉर वर्क मीन्स इफ यू आर एनी वन इज स्टैंडिंग इन अ वन पोजिशन एंड वर्किंग फ्रॉम देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम देन ब्लड सर्कुलेशन इज अफेक्टेड मीन्स अगर कोई देर तक एक ही स्टैंडिंग पोजिशन में एक ही पोजिशन में देर तक खड़ा है और उसी पोजिशन से काम कर रहा है तो ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट करता है देन ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट तो बोथ आर द ट्रू दोनों तो ट्रू हैं ओके देन बट सी इज आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असरशन बिकॉज यहाँ पे स्टैंडिंग स्टैटिक पोस्चर की बात हो रही है और यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन तो बोथ आर ट्रू बट देर इज अ नो कनेक्शन बिटवीन असरसन एंड रीजन सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज असरसन इर्गोनॉमिक्स इज ऑल्सो रिफर्ड एज ह्यूमन फैक्टर ओके रीजन द फोकस ऑफ स्टडी इज ऑन वर्कर फटीक ergonomics is human factor it is true but focus of ergonomics is uh, the focus of ergonomic study is on the worker fatigue no it's on the productivity 
तो जब एर्गोनॉमिक्स का मेन फोकस होता है स्टडी का जो मेन फोकस है वो है प्रोडक्टिविटी और एर्गोनॉमिक्स का जो फैक्टर है वो ह्यूमन फैक्टर है ओके तो द करेक्ट आंसर इज ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन द नेक्स्ट इज गिव द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ मैनेजेरियल फंक्शन लिस्टेड बिलो द फंक्शंस आर प्लानिंग रिपोर्टिंग स्टफिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कॉर्डिनेटिंग बजटिंग एंड डायरेक्टिंग सो द सिंपल इज इज स्टेप इज एनी प्लानिंग फंक्शन एनी फंक्शन इज स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक इज प्लानिंग तो चेकआउट करते हैं तो देखते हैं कि क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं तो सबसे पहले देखो कि कहाँ से स्टार्ट होता है प्लानिंग से तो प्लानिंग इज द ओनली इन दिस ऑप्शन प्लानिंग से स्टार्ट हो रहा है ये तो कन्फर्म है कि एनी प्रोसेस एनी मैनेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट विथ प्लानिंग एंड देन दिस इज द ओनली दिस इज द करेक्ट आंसर सो एलिमिनेशन मैथड से आप कोई भी क्वेश्चन कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं सो आएगा प्लानिंग देन ऑर्गेनाइजेशन देन स्टफिंग जब प्लान करेंगे उसके बाद ऑर्गेनाइज करेंगे ऑर्गेनाइज करने के लिए फिर स्टाफ की जरूरत होगी स्टाफ चाहिए फिर उसको डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्टिंग देन फिर उनको कोऑर्डिनेशन देन रिपोर्टिंग एंड बजटिंग क्योंकि कोई भी प्लान जब फाइनल तभी होगा जब उसको उसकी बजटिंग होगी उसको उसके फाइनेंसिंग फाइनेंस होगा ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मंडल ईच हायर लेवल ब्रिंग्स अबाउट चेंजेज इन मोशन ऑफ लेवल तो मंडल जो मंडल का जो लॉ था वो मेनली था स्पेशली फॉर वर्क सिंप्लीफिकेशन तो इसके जो जो उसका ये सिक्वेंस दी ऑर्डर्स दिए हैं इनको सिक्वेंस में अरेंज करना है तो वॉट इज़ द करेक्ट देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन हैं बॉडी प्रपोर्शन एंड मोशन वर्किंग अरेंजमेंट एंड इक्विपमेंट फिनिश प्रोडक्ट रॉ मटीरियल एंड प्रोडक्शन सिक्वेंस द फर्स्ट इज कि आप पहले जो बॉडी पोर्शन मोशन है कि आप स्टैटिक पोस्चर में हैं या आराम से मीन्स जो बॉडी कंफर्टेबल एक कोई भी वर्किंग या फिर एनी थिंग यू आर डूइंग फॉर द इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी द मेन थिंग इज कंफर्टेबल पोस्चर सो इट इज फर्स्ट इज बॉडी पोर्शन एंड मोशन ये तो तीन में है ओके देन सेकेंड आता है कि वर्किंग अरेंजमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स जो भी चीज़ें या इक्विपमेंट्स यू आर यूजिंग जो भी चीज़ें या इक्विपमेंट जो भी आप यूज़ कर रहे हो उनकी इफिशेंसी क्या है वो यूज़ करने में कितना इजी है या टफ है तो फिर वो इक्विपमेंट्स को अरेंज करना देन ये एंड ये उसके बाद आता है कि जो भी प्रोडक्शन सीक्वेंस है कि उसको ऐसे अरेंज करो इन सीक्वेंस कि वो रिदमिकली वर्क होता रहे नहीं तो पता चले एक कॉर्नर पर यहाँ पर जैसे लाइक सब्जी लाइक रेसिपी बनाना है तो एक कॉर्नर पे वेजिटेबल कुक कर रहे हैं देन नेक्स्ट कॉर्नर पे जाके उसको वॉश करना है तो नहीं तो ये वॉशिंग क्लीनिंग एंड कटिंग ये सारे एरिया इन सीक्वेंस होंगे जब तो सीक्वेंस में होंगे तो वर्क रिदमिक होगा सो एक तो प्रोडक्शन सीक्वेंस देन फिनिश प्रोडक्ट क्या बनाना है लाइक किसी बेकरी में अगर बिस्किट्स बन रहे हैं तो उनको अगर राउंड राउंड बिस्किट बनाएंगे तो वो उसमें जो फिनिश प्रोडक्ट है वो कम बनेगा उसी शीट में अगर स्क्वायर बिस्किट बनाएंगे तो वो ज़्यादा बनेंगे और कम एफर्ट होगा वर्क के लिए तो फिनिश प्रोडक्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल। सो द करेक्ट सीक्वेंस इज सी ऑप्शन बॉडी पोर्शन एंड मोशन देन वर्किंग अरेंजमेंट एंड इक्विपमेंट्स देन प्रोडक्शन सिक्वेंस फिनिश प्रोडक्ट एंड रॉ मटीरियल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज How were colors classified? Indicate the correct sequence. तो colors कैसे क्या sequence क्या है उनका Secondary no. Secondary colors पहले नहीं आते हैं Then binary is no. Then primary is okay. Then binary नहीं तो prime colors always start with primary. जब primary को mix करेंगे then secondary, secondary को mix करेंगे then tertiary and quaternary. So this is the correct sequence. The next question is. मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन एंड लिस्ट टू ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग डिस्पोजिशन ऑफ रूम्स पर्सनल प्रोटेक्शन एंड स्पेशियसनेस दीज आर द दिस इज द लिस्ट सेकेंड तो इसको इससे मैच करना है तो देखते हैं क्या है ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग कहीं पर अगर बिल्डिंग बनाना है या देखना है तो उसको बोलते हैं आस्पेक्ट 
डिस्पोजिशन ऑफ रूम्स किसी चीज़ों को इकट्ठे करके रखना इज ग्रुपिंग देन पर्सनल प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन इज प्राइवेसी स्पेसियसनेस इज रूमिनेस सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन द नेक्स्ट इज यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस हैंडलिंग मनी इनकम जनरेशन एंड वैल्यूज तो यहाँ से आप ये भी मैचिंग का है और हाँ ये पी वाई क्यूज टॉपिक वाइज सीरीज़ का सेकेंड वीडियो है इसका फर्स्ट वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है एंड और भी पी वाई क्यूज की वीडियोस पहले आ चुकी हैं तो वो पूरी प्लेलिस्ट है अलग से उसका डिस्क्रिप्शन में भी उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और आई बटन पे भी उसका लिंक दिया है तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं सो so, इसका आंसर क्या होगा देखते हैं यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स आपके पास क्या लग्जरीज क्या अवेलेबल है तो उससे इंडिकेट होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देन हैंडलिंग मनी मनी को प्रॉपरली कैसे हैंडल करना है कैसे उसको यूज़ करना है दैट इज़ बजटिंग देन वैल्यूज वैल्यूज सॉरी इनकम जनरेशन इज इंटरप्रन्योरशिप एंड देन वैल्यूज वैल्यूज इज गिवन बाई पार्कर ओके सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये भी मैचिंग है तो ह्यूमन रिसोर्सेज रिसोर्सेज रूटीन डिसीजन एंड प्रपोशन ह्यूमन रिसोर्सेज आर इन टेंजिबल ह्यूमन रिसोर्सेज जो अपने लाइक like, जो इंटरनल होते हैं लाइक कैपेबिलिटी स्किल नॉलेज ये कोई टच नहीं कर सकता या नहीं कोई छीन नहीं सकता है दैट्स वाई दीज आर इंटेंशनल तो ये दो ऑप्शन सही है देन रिसोर्सेज रिसोर्सेज आर कुछ रिसोर्सेज के फंक्शंस थे कैरेक्टरिस्टिक थे लाइक रिसोर्सेज आर इंटर रिलेटेड रिसोर्सेज आर लिमिटेड सो दिस इज द रिसोर्सेज आर इंटर रिलेटेड ओके देन रूटीन डिसीजन जो डेली के डिसीजनस हैं लाइक इतनी देर पढ़ना है देन आराम करना है फिर पढ़ना है क्या करना है तो वो रिएकरिंग वो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की ज़रूरत नहीं होती है वो अपने आप अकर होते रहते हैं तो दिस इज देन प्रपोशन इज गोल्डन ओबलोंग गोल्डन ओबलोंग इज अ ग्रीक व ग्रीक वर्ड विच इज यूज फॉर प्रपोशन सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर द नेक्स्ट इज इंट्रेंसिक वैल्यूज इज ऑल्सो कॉल्ड जो इंट्रेंसिक वैल्यूज हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल वैल्यूज टर्मिनल वैल्यूज एक्सट्रेंसिक वैल्यूज एंड नन ऑफ दीज तो दिस इज कॉल्ड पर्सनल वैल्यूज अभी इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक में कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन होता है कैसे याद करें याद करें तो आई एन मीन्स इनर इनर मीन्स पर्सनल एक्सट्रेंसिक आई एक्स मीन्स एग्जिट करना आउटर तो जो बाहर की है वो एक्सट्रेंसिक एंड द वैल्यूज क्या होते हैं वैल्यूज आर द मोटिवेटिंग फैक्टर ऑल द बेसिक दे आर मेनली रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन डिजायर एंड इंटरेस्ट लाइक कल्चर इंटरेस्ट एनी थिंग लाइक एंड जो इंट्रेंसिक वैल्यूज होती हैं दीज आर लाइक ऑनेस्टी कॉपरेशन क्रिएटिविटी ब्यूटी दीज आर द इंट्रेंसिक मीन्स पर्सनल एंड द एक्सट्रेंसिक आर जो आउटर आउटर इन्वायरमेंट में प्रजेंट है लाइक आप बाहर से कुछ लाइक गिटार बजाना सीख रहे हो या आप कुकिंग सीख रहे हो कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स बाहर से सीखना इज इंट्रेंसिक वैल्यूज द नेक्स्ट इज वैल्यूज प्ले मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग क्योंकि वैल्यूज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो ह्यूमन्स में प्रजेंट होता है एंड वैल्यू पे डिपेंड करता है ऑल द थिंग्स लाइक ऑप्शन हैं एटीट्यूड स्टैंडर्ड एंड गोल्स तो ऑल ऑफ दीज ऑल एटीट्यूड स्टैंडर्ड्स एंड गोल ऑल आर डिपेंड अपॉन वैल्यूज नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मल टेक्निक ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन इज तो वर्क सिंप्लीफिकेशन की फॉर्मल टेक्निक क्या है तो ये वर्क सिंप्लीफिकेशन की दो टेक्निक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनफॉर्मल को मेल नहीं बोलते हैं पेन एंड पेंसिल टेक्निक लाइक पाथवे प्रोसेस ऑपरेशनल चार्ट एंड ऑल तो ये हो गए इनफॉर्मल तो नेक्स्ट इज फॉर्मल लाइक इनफॉर्मल में पेंसिल पेन ये सब तो यहाँ पे सिलेक्ट करो और वन आउट देन पाथवे चार्ट इज द इनफॉर्मल ये आपको पता है कि पाथवे चार्ट जो है ये पाथवे चार्ट वाला जो टेक्निक है ये इनफॉर्मल है तो ऑप्शन टू टू जिसमें प्रेजेंट है उसको एलिमिनेट कर दो द नेक्स्ट द लेफ्ट वन इज ऑप्शन बी तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट मेमो मोशन माइक्रो मोशन फिल्म एंड साइक्लोग्राफी आर 
ये जो मेथड्स हैं ये फॉर्मल टेक्निक ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन थैंक यू अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे आई है कैसी लगी दिस इज़ माई फेसबुक पेज आप यहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वे टू जे आर एफ इज़ माई यूट्यूब चैनल प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय स्टे होम स्टे सेफ